இன்னைக்கு நம்ம பி சார்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பி சார்ட்டை பர்சன்டேஜ் டிஃபெக்டிவ் சார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு ஆட்ரிபியூட் சார்ட் ஏற்கனவே நம்ம ஆட்ரிபியூட்ஸ்னா என்ன வேரியபிள்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு என்னோட கண்ட்ரோல் சார்ட்டோட இன்ட்ரக்ஷன் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பார்க்காதவங்க அதை பாருங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பி சார்ட் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா நம்மளோட ப்ராசஸோட எஃபிஷியன்சியை பிக்டோரியலாக வியூ பண்ணுறதுக்கும் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கும் இந்த பி சார்ட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கா கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸை தாண்டி போதா இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பி சார்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டேபிளாக இல்லாத போது இல்லை கண்ட்ரோல் லிமிட்ஸை தாண்டி போகும்போது அதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுத்து நம்ம ப்ராசஸ்ஸை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டேபிள் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி சார்ட் வந்து ஒரு இண்டிகேட்டராக இருக்குது இந்த பி சார்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ப்ராசஸ் எஃபிஷியன்சியை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படுது ஒன்று வந்து அந்த ப்ராசஸ் மூலமாக எவ்வளோ பொருள் தயாரித்தோம் அதில் எவ்வளோ டிஃபெக்டிவ் உருவாச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் தெரியணும் ஸோ இதை இன்புட்ஸாக வச்சு தான் நம்ம இந்த பி சார்ட்டை வந்து அரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நோட் பண்ணுங்கள் டிஃபெக்டிவ் ஸோ நீங்கள் டிஃபெக்டை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது என்ன டிஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம எந்த ஒரு பொருள் தயாரிக்க போகும்போது அதில் டிஃபெக்டும் இருக்கக்கூடாது அந்த பொருள் டிஃபெக்டிவாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ டிஃபெக்ட்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பொருள் தயாரிக்க போகும்போது அது வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட வேரி ஆகும்போது இல்லை டிஃபர் ஆகும்போது இல்லை அந்த பொருளில் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்க போகும்போது இதெல்லாம் நம்ம டிஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் பொதுவாக இந்த டிஃபெக்ட்டுன்னு நம்ம டேர்ம் பண்ணுறது அந்த ப்ராடக்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது அதுமாதிரி வந்து அந்த டிஃபெக்டோட சிவியாரிட்டி கம்மியாக இருக்க போகும்போது அதை நம்ம டிஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இதே டிஃபெக்டிவ்னா என்னென்னா அந்த பொருளோட டிஃபெக்ட்டு வந்து சிவியாரிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த டிஃபெக்டால் அந்த பொருளை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை வந்து பாதிக்கும் அந்த பொருளோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை அந்த டிஃபெக்ட் பாதிக்க போகும்போது அதை நம்ம டிஃபெக்டிவ்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து டிஃபெக்டை பற்றியும் பார்த்தோம் டிஃபெக்டிவை பற்றியும் பார்த்தோம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பைக் தயாரிக்கிறோம் ஸோ அந்த பைக்கில் வந்து பெயிண்ட் ஸ்க்ராச் உருவாகிடுச்சு ஸோ இது கண்டிப்பாக டிஃபெக்ட் தான் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பைக்கோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை அதே மாதிரி அந்த ஸ்க்ராச் வந்து கம்மியாக இருக்க போகும்போது கஸ்டமர் கூட அதை பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த பைக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை டிஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஒரு பொருளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டிஃபெக்ட் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பாதிக்காத போது இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா சிவியாரிட்டி கம்மியாக இருக்கும்போது அதை நம்ம டிஃபெக்ட்னு டேர்ம் பண்ணுறோம் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தயாரிக்கிற பைக்கோட இன்ஜினில் ப்ராப்ளம் ஏற்படுதுன்னா அது கண்டிப்பாக அந்த பைக்கோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பாதிக்கும் சிவியாரிட்டி வந்து அதிகம் அந்த டிஃபெக்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஃபெக்டிவ்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம டிஃபெக்டை பற்றியும் டிஃபெக்டிவை பற்றியும் பார்த்தோம் இதில் ஏன் பார்த்தோன்னு கேட்டிங்கன்னா டிஃபெக்டை வந்து இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ப்ராசஸோட எஃபிஷியன்சியை தெரியப்படுத்துறதுக்கு செப்பரேட் சார்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த சார்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பி சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது டிஃபெக்டிவை வந்து இன்புட்டாக எடுத்துகிட்டு அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய சார்ட் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம டிஃபெக்டை பற்றியும் டிஃபெக்டிவை பற்றியும் பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த பி சார்ட்டை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் டிஃபெக்டிவ் சார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அது ஏன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த லார்ஜ் சைஸில் நம்ம அறுபது ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்கோம் அதோட சாம்பிள்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து ப்ராடக்ட் வந்து டிஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ அதில் வந்து என்ன நம்ம இதில் என்ன திறன் பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா அதோடய பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணுற வேலை ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து உருவாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரொப்போஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் டென் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிஃபெக்டிவ் உருவாக்கியிருக்கீங்க ஸோ இதில் அறுபது ப்ரொடக்ஷனில் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஃபெக்டிவ் உருவாயிருக்கு ஸோ இதில் பாருங்கள் நீங்கள் நூறு பொருள் தயாரிச்சிருக்கீங்க அதில் ஆறு டிஃபெக்டிவ் ஸோ இதோட பர்ச
இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பீ சாட்டை வந்து டிரைவ் பண்ணணும் இல்லைனா பீ சாட்டை போடணும்னா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லைன் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் ஸோ சென்ட்ரல் லைனோட ஃபார்முலா இது நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் சாம்பிள்ஸ் லார்ஜ் சைஸ் அதே மாதிரி அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டோட ஃபார்முலா இது லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டோட ஃபார்முலா இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு பேசிக்கான டேட்டா கிடச்சிச்சு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சாம்பிள்ஸ் அதில் ஒவ்வொன்றுக்கான லார்ஜ் சைஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதில் எவ்வளோ டிஃபெக்டிவ் உருவாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதுக்கு நம்ம ப்ரொப்போஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இதில் டென் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இதில் டுவெல் டிவைடட் பை எயிட்டி போட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்துக்கும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து பர்சன்டேஜாக வந்து உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சாம்பிள் லார்ட் சைஸஸோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லா சாம்பிள்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் அதை அதை வந்து நம்ம ஆவரேஜை வந்து என் பார்னு குடிக்கிறோம் ஸோ ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபோர் எயிட்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ் சிக்ஸுன்றது வந்து ஆறு சாம்பிள்ஸ் ஆறு எண்ணிக்கைன்றதுனால ஆறு கொடுத்துக்கணும் டிவைடட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி வருது ஸோ நமக்கு எயிட்டி வந்து ஆன்சராக கிடைக்கிது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரல் லைனை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் சாம்பிள் லார்ட் சைஸ் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்ஸ் டிஃபெக்டிவ்ஸ் தான் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து அறுபது கிடைக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அறுபது டிவைடட் பை டோட்டல் சாம்பிள் நாட் சைஸ் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி எண்பது டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு சென்ட்ரல் லைன் கிடச்சிடுச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதோட ஃபார்முலா இது ஸோ நான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இங்கேயும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு பி பார் வேல்யூ தெரியும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லைன் இங்கே ஸோ அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்தது த்ரீ த்ரீ போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்தது ரூட் ஆஃப் பி பார் நமக்கு பி பாரோட வேல்யூ தெரியும் அது போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்தது ஒன் மைனஸ் பி பார் ஸோ அதோட வேல்யூ நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் டிவைடட் பை என் பார் ஸோ எயிட்டி ஸோ அதை இங்கே போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி தான் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டுக்கும் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் ஃபார்முலாக்கு என்ன வித்தியாசம் கேட்டிங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் வருது இங்கே மைனஸ் வருது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து மைனஸில் வேல்யூ போச்சுன்னா உங்களோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை அங்கே கொடுத்துருக்கேன் எல்சிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு தி கிரேட்டர் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாலேருந்து கிடைக்கிற வேல்யூ இல்லைன்னா ஜீரோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபை நம்ம பிளாட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லைன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது கொடுத்துருக்கிறது இந்த ஒன்றுன்றது இந்த சாம்பிளை குறிக்குது இந்த டூன்றது வந்து ரெண்டாயிரம் சாம்பிளை குறிக்குது ஸோ அதான் ஒவ்வொரு சாம்பிளு அதோட பர்சன்டேஜ் டிஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜும் நம்ம இங்கேயே மார்க் பண்ணுறோம் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளோட டிஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதோட பாருங்கள் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸோ இதை பாருங்கள் இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இது பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ அதுக்கு மேலே இங்கே வரும் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அங்கே வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பாருங்கள் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ கிட்டத்தட்ட இங்கே வரும் ஸோ நம்ம எயிட்டி ப்ராடக்ட் தயாரிச்சிருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதை இங்கே நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரியே ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸாக மார்க் பண்ண போகும்போது நம்ம இந்த கிராஃப் கிடைக்குது ஸோ இது மூலமாக நம்ம ப்ராசஸ் எஃபிஷியன்ஸியாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ நார்மலாக நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கண்ட்ரோல் சார்ட்டை வந்து எப்படி வியூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட்டை தாண்டி போகக்கூடாது அது மாதிரி லோயர் கண்